哎呦，醒了。哎呦，真是谢天谢地呀、啊！您总算是缓过来了，快躺下，躺下！哎呦，躺下！我的姑奶奶哟！哎呦，喝口参汤，啊，想吃点什么呀？饭菜都是现成的，一水的御膳。平时啊，只能用鼻子闻，眼睛看，进不了嘴。今儿个您随便点，说想吃点什么？哎，您没事吧？哎呦，哎，没事就好啊！皇上一直替您揪着心呢、啊，真没事儿。皇上呢？皇上去太后那儿了。没事就好啊，真要是摔个大傻子，也对不起皇上啊。行。您就好好躺着，哎呦，好好躺着呀！有什么事儿您跟我说啊。吴公公，几时了？敲过亥时的梆子了。哦，哎，躺着呀。皇后的帐子还没熏艾好呢，您别拦我了。哎呀，熏时三刻熏艾好，您瞧，我把时辰都给耽误了。哎呦，您就躺着吧，我替您去看看。啊！秋天的蚊子命硬，得把爱好吊在帐顶上，扔在地上不管用的。你呀，瞎操心，天生的奴才命啊！哎，我不在，怕他们偷懒。你不在，我，蚊子也吃不了。娘娘，奴才给娘娘请安。别跪着了，扶他躺下。这。你出去吧。奴才给娘娘备茶。不用了，叫你出去你就出去。这。说你摔得不轻，现在觉得怎么样了？好多了。你说秋天的蚊子命硬，你的命也不软呢。托娘娘的福，我还得托你的福呢。要不是你替我骑在马上，摔下来的人就是我了。你说，你骑着别人的马。高高兴兴的在猎场上跑，你都想什么呢？本来我不想怪罪你了，可那匹马不答应啊，它比人懂规矩，它想惩治谁，皇上也拦不住。你说呢？娘娘，皇上指派的事儿，奴才不敢不做。你呀，你是自作自受。只要皇上喜欢，奴才遭什么罪也乐意。皇上喜欢，要是我不喜欢呢？我不喜欢，我让你遭什么罪，你就得遭什么罪，谁都救不了你。你以为皇上真喜欢你吗？他什么东西不喜欢？没事儿，待着闷得慌了，逮个活苍蝇玩半天。一个大活人比苍蝇好玩多了，那又能怎么样呢？玩够了，一巴掌拍死你，还嫌你脏呢。奴才尽心尽力的伺候主子，得到的总是应该得到的。你想得到什么？奴才听皇上的，还做梦啊？奴才就是奴才，做梦也要做到死。好
，我来告诉你，你该得到什么。听好了，你该得到的，就是从这儿滚出去，滚回你爬满臭虫的泥巴房子里去。皇上指派，娘娘，您息怒吧。娘娘，出去！哎，这不再躺会儿了。这可是皇上的主。再不躺的话，以后就躺不着了。你不信呢？不信你就等着吧。一会儿会有人来告诉你，奴才当的太辛苦了，太后她老人家可怜你，就要放你出宫了。娘娘，您说什么？别说太后可怜你啊，我也可怜你啊。你不就等着做妃子吗？记住了，下辈子托生在体面点的人家，别跟这辈子似的，只配做个奴才。说不定还没人要了呢。娘娘，您放我走吧。要去哪儿啊？找皇上来救你。娘娘，死了这条心吧，不会有人来救你了。坐好听着，我的话还没说完呢。奴才不想听了。你说什么？奴才不想听了。你放我过去。狗奴才，你给我跪下！娘娘，今儿个主子。让你露个明白，出去！你们在干什么？你怎么起来了？回去等着吧。吴良福，俺奴才在。还疼吗？硬要你去做，都怪我。你怎么哭了？皇上，太后真的要赶我走吗？你都跟他说什么了？我能说什么？我敢说什么？把额娘的话交给人家听听吧。他都伤成这个样子了，你还不肯饶他？是你把他轰到马背上去的，还想赖我吗？幸亏没摔死，要是摔死了，你还得让我给他偿命呢。又在胡说，永远都在胡说。我没有胡说。你看看你现在的样子，要是我从马背上摔下来，你会那么心疼吗？你不会骑吗？怎么会从马上摔下来？你胡说，是你在胡说。你看看，你看看，让一个奴才躺在自己的床上。花树子，你给我下来
那是皇上的龙床，听见没有？你给我下来！又来了，躺着吧。额娘已经发过话了，让他从我们这儿滚出去，你还想拦着？他不走，他妄想，除非额娘的话不算话了。我的话，算话。想听？好，我再给你讲一遍。他永远都不走。为什么？他有身孕了。皇上，您说什么？安八度，安八度接旨。南园花库掌库，安八度接旨。呃，奴才领旨。呃，着安八度解了裤腰带，挽个套挂在树上，把脑袋伸进去，亲此。呃，谢皇上恩。嗯，谁呀？谁呀？拿小子耍我啊！哎呦！哎呦！打了你！也别打了，你干什么打我？老子把你埋了！哦，花肥！我操你！你老爷子，酒喝高了吧？去，算了算了，我不给你倒了。还有酒吗？家传圣旨，还敢要酒喝？我拿镰刀劈了你！哎，我说你真不给喝是不是？不给。那我这肚子里可揣着好事儿，不拿酒给泡泡，我可不吐给你。什么好事儿？说出来啊，我怕乐死你。拉倒吧，你把这车唱换成金元宝，你还乐死乐死我？拿过来吧你！快说快说，什么好事？那你可站住了啊，撑住了，腿肚子可别转到前边来啊！你快说，告诉你啊，皇上要封妃子了。嗯，封谁？谁呀、啊？你说谁呀、啊？花树子。哈哈哈哈哈！你小子耍我，谁耍你谁不是人，真的。哎呀，太后没答应。你看，你看，你在这给我来个大喘气。皇后也没答应。管他们答应不答应，反正皇上已经把皇后的马赏给花树子了。你说什么？花树子已经骑着那匹马跟皇上一块打猎去了。你说都真的？他一下子就从那马上一头栽到地上了。谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁？反正不是皇上。他他他他他他他他他他没死，没没没没没没。没人可怜他，太后非得让他出宫，皇后也憋着劲儿，非得轰他出宫呢。凭什么呀？那从马上摔下来有什么呀？甭说摔一下，就摔俩跟头又有什么呀？我们好不容易钻到云彩里，凭什么要往下撵我们呢？他们不能这样。我们好不容易上去了，那容易吗？回去告诉花树子，说什么我们也不离开宫里头，凭什么呀？宫里头好好的，要不他就给银子，啥时候给足了银子，啥时候我们再离开宫里头。再说了，我们就是不离开，他能用刀子砍我们脑袋，你说是不是？嗯，这是什么呀？嗯，这灌了酒，就是一榆木疙瘩，把斧子劈都劈不动。你个小子！你又是跟我闹着玩呢，是吧？<笑>跟你闹着玩呢，花树子呀，出不了宫。为什么？她怀上孩子了。真的？闺女肚子里卧了龙种了。不
，谁的？反正不是我的。哈哈哈哈哈！我的老天爷，你我他妈想什么他就来什么，大家啊！我蒙什么来着？我要做皇上的老丈母了！哎，稳住！你闺女摔得可不轻啊！啊，你看，你看，能不能怀得住还不一定呢。我他妈要做皇上的老丈母。左大人，吴总管，花束子的境况怎么样啊？不好说，吃了药贪睡，兴许不碍事吧。有些事情，你一向是知道的吧？您什么意思呀、啊？太后不知道，内务府也不知道，要不是有人特意的瞒着。事情发展不到今天这一步，索大人，您到底说什么？我怎么不明白呀？整个后宫，没谁比你更明白的啦。哟、啊，那得樊大人指点指点，我明白什么呀？你不要以为受到皇上的器重，就可以为所欲为了。你们太监那些淫巧的把戏。尽人皆知啊！变着花样的讨皇上欢心，随你的便。所不过我告诉你，你要是欺上瞒下，不把内务府放在眼里，误了后宫的事情，索尼我不会坐视不管的。索大人，您这说的是哪儿跟哪儿啊？这，哼，不过啊，我早就看出来了。我们这些太监在您眼里啊，就不是人，也干不出什么人事来。那您跟皇上、跟太后去说呀，把我们赶出宫去呀。天底下做奴才的有的是，把我们赶出去，谁愿意来谁来呀？哎，您愿意来，您来呀。这是，可有一样，皇上往地下吐口痰，您能给填起来吗？您不能吧？我能。皇上在后宫，所有的举止都有文墨记录。哎，花树子受了宠幸，为什么没留下一丝痕迹呀、啊？那花树子是皇后宫里的人，皇后都没弄明白，我能知道什么呀？嘿，善了你，准你跟着皇上，叫你干什么的？索大人，就算我是皇上夹着的一个屁。哎，那放不放也不由我呀，那就是放出去也有熏不到的地方。吴公公，你听着，这事情没算完，猎期结束以后，咱们回宫算账。好，回去算就回去算，我的事儿自然是完不了，您的事儿也未必能完。你说什么？花树子的身世，在下界。也是您内务府把他招进宫来的吧？引到皇后身边也是您内务府干的吧？哼，这些好事儿推不到别人头上，您得自个儿顶着。想瞎搅和，往别人脸上抹泥，落得自个儿干净，哼，没这么便宜的事儿。您的意思没错，太监没好东西。即便是身上少了那么一嘟噜好玩意儿，也是活该。哼，可我们都是正儿八经的奴才，不是塌了腰的狗，谁想踹一脚就踹一脚。龇着牙想咬人了，他不是狗是什么？啊啊啊！索大人，您不是也一样吗？啊！我在皇上这儿啃骨头，您在太后那儿摇尾巴。哎，咱们俩呀，谁都不碍谁的事儿。哼，您凭什么看着自个儿顺溜，看着别人就不顺眼呀？我今儿啊，还把话挑明喽。本奴才呀，是受到了皇上的器重，您呀，还别看不过去。我能喝上皇上的洗脚水，您呢？哼，只能等着皇上赐给您茶。皇上的脸是什么色儿，您知道？我也知道啊
。可是您知道皇上的屎盆子里是什么色儿吗？您知道皇上从洗澡水里涮完了是什么模样吗？你放肆！<笑>您不知道，您永远都不知道。您要想什么都知道啊，想像尾巴似的挂在皇上的腰眼上啊，那您呀、啊，嘿，就该跟我似的，踏踏实实在这卡布当里拉上一刀。哎呦，皇上都舍不得打我。哎呦。皇上舍不得打，我舍得，硬要讨打，我管够。哼、嗯！你个老王八蛋，你等着。你,你等着，他妈保胎保胎，保他妈屁胎！皇上，嗯，我最近新得了张硬功，您来看看。哦，咱们要不要到前面的猎场去试试？嗯，不错。哎，从哪得来的？哦，是鄂朔将军的馈赠。我听说，此人不通文墨，却附庸风雅，喜欢搜集古籍版本，是真的。那都是他在杭州任上养的毛病，文墨嘛，还是通一些的，只不过浅陋一些罢了。嗨，既是军人，浅陋一些也无妨。知道以功赠人，哎，看得出来，这人还没忘了自己的本分。你替我告诉他，以后得了善本，不妨拿出来给大家都见识见识，啊？吁。那儿就是花树子坠马的地方。哦，皇上一直郁郁寡欢的，就是为了这点事情。哼，我知道堂兄一定会笑话我，笑话我为了一个小小的宫女，不值得这样。我知道不值得这样，我也不想为了这件事情闹得天翻地覆。可我有什么办法？他们想闹，我不都还得陪着吗？正史也史记得明明白白，多少皇帝的后宫都成了淫窟了。一个宫女怀了我的孩子，倒成了天大的过错。太后一向对后宫多有约束，也是为了皇上着想，其苦衷是含了心血，不可不查呀。为父着想，皇后总是没有神明。倒让一个下贱奴才抢了先，哪怕只是为博尔济吉特着想，额娘的心血也快要耗尽了。我倒要看看，那些惶惶不可终日的人怎么处置。你也知道，中宫一向是不容人的人。娘娘心有所虑，也在情理之中嘛。皇上，我觉得您不必过于责怪，啊。你放心，我不会为难任何人。堂兄，你的忠勇我早有领教，可没想到，竟如此无处不在，啊！驾！驾！咦！伯贵给皇上请安，平身吧。哎，贤弟啊，今天获猎如何？今天猎获多少，无关紧要。明白了，明白了。哎，你不来邀功啊，我还真给忘了。你放心，我绝不食言。昨日行猎，你力拔头筹，可喜可贺啊！哎，行，这匹宝马是你的了。你得替我好好照顾他，别只知道骑不知道养啊！哼
哎，他怎么了？你怎么回事啊？啊？我不是来邀功的。<笑>说你邀功，你还不爱听了？我没有责怪你的意思，我是真给忘了。我也真不是来邀功的。恕玉臣直言，皇上忘了的，只是这一件事情吗？好、啊、好、啊，我知道了。好马有，行头也有。看来贝勒是缺条好鞭子。等等啊，伯克，你到底想跟我要什么？直说吧。议政的事儿，我已经交代过了。年底之前一定让你进议政会，谁反对都没用。贝勒福，贝勒福也给你扩建了，比正经王府还要气派，你还嫌乌鸦矮吗？嗯？起来，起来说，你说忘了不止一件事情，还有什么事儿说？进不进议政会，对我来说无关紧要。从毛孩子开始。就哭着喊着要进去，念你长大了，给你开了门了，你倒无关紧要了。嗯，好，在你那儿，什么紧要？是金银珠宝呢，还是吃喝玩乐？皇上，您知道我不是那样的人。你是哪样的人？整天盯着宝马明君，你算哪样的人？那好了，可以了呀。牵着马走吧，啊！要不一会儿皇上反悔了，你可得牵不走了，啊！皇上，我博古尔不是贪图享乐的人，骑上宝马明君，也是想做正经事情的。哼，你有什么正经事儿啊？江南战事吃紧，博古尔请求去前线参战。去年以来，我数次求战，都被皇上拒绝。皇上允诺，只要时机成熟，一定让我如愿以偿。现在，大军在广西与残明激战，不败不胜，且以为到了博古尔为皇上效命的时候了。一直拒绝你，是怕你万一有个闪失，我对上上下下没法交代。皇上，我也是先帝的后代，整天无所事事，饱食终日。我愧对列祖列宗啊，皇上！让你冒死奔赴前线，我就对得起列祖列宗。八旗前辈视死如归，才有了今天的大清江山。我既然如此求战，早已将生死置之度外，恳请皇上不必为余地担忧。皇上。一点经验都没有，你既不熟悉敌人，也不熟悉自己的将士，你去前线有什么用？还有，前线已经很吃力了，你去了，他们少不了为你周旋呵护，你就别再给他们添麻烦了啊！我博古尔在众人眼里，难道真的是个废物吗？贝勒想到哪儿去了？啊！前方作战的将士无数，可看大用的人并不多呀。缺的就是像贝勒这样有浩然之气的才俊之士。如果前方多一些像你这样的人，那么战事也就不会如此吃紧，对吧？别说贝勒想去参战，就是我都想去。不过，如果皇上真的要派你去出征的话，那么咱们自己人就会暗地里责怪皇上不念及弟弟的生死，敌人就更会抓住借口嘲笑我大清无人。
他们会说皇上都派自己的血亲去赤膊上阵，人言可畏。果真如此的话，那么你反而会对前线的战士有所拖累。皇上统观全局，贝勒去还是不去，并不在于胜任与否，确实是时机未到。皇上和贝勒都难以轻举妄动了，请安郡王指教，何年何月何日，才是我博古尔报效国家的时机呢？行了，行了，行了，行了，别再纠缠了，既有报效之心。何愁没有时机？除了这匹马，今天没别的赏赐了。骑上去，走吧。皇上，一直有人在四处唠叨，他们说太妃的儿子娇生惯养，举不起刀，拉不开弓，手无缚鸡之力，是一只趴在皇室身上吸血自肥的虫子。昨天在猎场，我给他们脸色看了，不允许别人小瞧我，不论做什么事情。我绝不输给任何人。我苦心求战，又会有人说我贪图权柄，笼络将士。皇上不能相信那些人的鬼话呀！你要信得过我，就给我一个三百人的牛鹿，我就知足了；信不过我，你就把我编到牛鹿里当兵好了。我别无所求。别无所求，你慷慨赴死，我遗臭，你何止别无所求？你是想让我挨万石的骂名的？皇上，行了，别说，走。李靖，这。左大人想把我踢开，不让我在御前伺候您了。你把话说清楚，到底怎么了？还不是因为花树子的事儿，嫌我瞒着他。您最清楚啊，我什么都不知道啊，我瞒着谁呀？我也闹不明白他在太后那儿说了什么，回来就赶我走，说太后准了，不让我。在你跟前待着了，小皇，皇上，我伺候您伺候的好好的，这么多年，奴才我不敢有一点差池啊！我没做过一件对不起您的事，没说过一句对不住您的话呀！这打狗还得看主人呢。他这么把我往外头赶，到底是冲着谁来的呀，皇上？行了行了行了，行了，你扯那么多闲篇干什么呀？啊，起来吧。哎呦，安郡王，您不知道啊，奴才我没敢多说一个字儿，一滴眼泪也没敢往外掉啊。只是我，我舍不得离开皇上啊，皇上！起来！皇上！皇上！呀！皇上！要哭，出去哭吧。你还没哭够啊
别人听，都已经听够了。唉，我一直就弄不明白。平时动不动就粗声大气的，一碰到坎儿上，连个脚趾头都抬不起来。我真不明白你是怎么了。他们耍弄我，把我当傻子。是你的妒火太旺，烧也把自己烧成傻子了。是他对不起我。他怎么对不起你了？他是皇上，后宫的女人除了宗亲，美的、丑的、傻的、灵的，哼，宠哪个就是哪个，他用得着对得起谁吗？福临贵为天子，不沉迷脂粉，也没有淫荡之气，那已经算是你的福分了。你还能让他怎么样？让他时时处处都围着你转，那你得拿出你的本事来。冷的、热的、酸的、甜的，哪一样都少不得。你身上缺什么，你自己知道啊。他的心是块铁，比铁还冷。我捂不热他。他冷他的，你热你的。最要紧的是要怀上个孩子。中宫顶天的事情就是这个，受多大的委屈，你都得忍受下来。你倒好，跟他比着冷，他能不远着你吗？他十天半月都不来留宿，我能求他不成？我先前就问过你，他是不是冷落了中宫？你嘴硬说没有啊。要这种脸面有什么用啊？那你现在的脸面到哪儿去了？你要硬，就硬到底啊！看看自己，落个什么下场。树子，你现在还说这种话，已经晚了。不晚，只要孩子没有生下来就不晚。额娘，往外泼脏水，连孩子一起泼出去，你真的是这么想的？没有别的办法了。额娘，你救救孩儿吧！怎么救你啊？嗯，那是皇上的孩子。别跟着我！行。儿臣，给母后请安。平身。怎么？看你眼圈都是黑的，夜里没有睡踏实。几只怪鸟啊，老在林子里叫唤，天亮才住嘴。哈，那是猫头鹰。你要是嫌吵得厉害，额娘就让人把它射下来。您不用操心了，待会儿跟吴良府说一声，他就办了。吴良府。
，他就那么好使唤吗？哼，让他往东，他不敢往西；让他死啊，他不敢活着。哈，你舍得让他死，那他自己还舍不得死呢。从小啊，就是这个人跟着我，他能看到我的眼色，身边没了他、啊，还真不方便。那正是麻烦的地方。您的意思是？他知道你身上哪块肉痒痒，哪儿舒坦，他就给你挠哪儿。怕是日子久了，你背上长了疮，连你自己都不知道呢。奴才呀、啊，就是一条狗，你不能跟他贴得太近，贴得太近了，短不了哪天他咬你一嘴。等流了血，你才明白过来，那就迟了。额娘过滤了，好狗啊，和好马是一样的，是不伤主子的。不伤是不伤，一伤，那就伤着了要害。大明朝就毁在了宦官手里，一群疯狗，生生的把个朝廷给咬烂了。哼，明朝的皇帝是糊涂虫，把太监们一个个养成弄权的高手，咱们大清国。养的是一群哈巴狗，他们能干什么呀？他们最喜欢干的就是舔主子的脚趾头，还得随时背着挨踢，挨了踢还不敢叫，还得说踢得好。额娘让我小心，是太把他们当回事儿。总管内务府大臣索尼后见。是我让他来的。让他进来吧，索大人，请。微臣索尼给太后、皇上请安。平身吧。谢太后和皇上，太后和皇上有何吩咐？哈，我没有话说，是皇上要见你。皇上，吴良府是我身边的奴才，内务府要调他走。为什么事先不跟我打个招呼？内务府全是这等杂事，呃，不敢一一烦扰皇上。吴良府是我脚上一只鞋，你们想扒了他，也该问问我答应不答应。请皇上恕罪，老臣有几句话想冒昧的讲出来。讲。我正要问你，把我身边的人弄走，到底何在？说出来听听。呃，皇上，依照后宫的规矩，皇上有了宠幸的举止，某年某月、某日某时、某地某人，一律要有细致周全的记录。这件事应由贴身的太监来做。吴良府当作未作，理应有所惩处，此乃其一。失了记录，后宫便失了秩序。皇上尽管有所幸，有所疑，可受幸者却无所宗，无所本。花树子的有孕之身变成了无证之身，日后得子得女，一旦因无证而入不了皇室谍谱。是龙不得成龙，是凤也难以成凤。如此危局，全是源自吴良府的渎职，断无不加惩处之理。此乃其二。别说，让索大人把话说完呢。蝶谱的事情，以后再说。最要紧的，就是把孩子保下来。以索大人的意思，这来路不明的野种，保他回国。皇上，要什么凭证？我就是凭证。谁说入不了蝶谱
，我让谁入蝶谱，谁就入蝶谱。花树子生不了龙凤，生个野鼠，生个麻雀，我照样让他入蝶谱。我，福林，皇上。蝶谱上的“既出既入”遵的都是祖上的规矩。这即便内务府可以不吭声，宗人府断然不会马虎行事的。为了皇室血统的清洁，为了皇室血统的清洁，你该派个人，带上纸墨笔。我上哪个床，他上哪个床；我钻哪个被窝，他钻哪个被窝。哎，要是你们还不放心。你们怕失了记录的话，你自己来吧，我准了。这这这这太后，我无良府以前在什么地方，以后还在什么地方，我不赶他走，你们谁也不许赶他走。花树子的事儿，内务府别管了。如果硬是有人要问何时何地之类的蠢话。索大人替我告诉他，时辰是在三更半夜。地方嘛，是在坤宁宫前院的井底下。近乎天大的事情，皇上何以如此以玩笑视之？行了，行了，行了，两只脚踩的地方不一样。那评说事情的大小，这辈子就会争个没完了。你想想看，一个人要是踩在云彩上，那这么大的事情就是天大的事情；要是掉到了井底下，那天大的事情也就井口那么大了。索大人，臣在，就按皇上说的去办吧。这。奴才是主子脚上的靴子，甭管多破，甭管多脏，已经穿惯了，硬是给扒下来，不管奴才受得了受不了，这主子说不定就不会走道了。太后，圣明，索大人。去帮我叮嘱赵太医，就说花树子保胎的事情交给他了，让他精心着点。这，哟，索大人，奴才给您请安了。哎，哎，索大人，哎哎哎哎哎，哟，索大人，奴才想给您擦擦靴子。你把他叫到这儿来，就是为了当着我的面儿数落他。他太过分了。那你是为了让他难堪，还是让我难堪？额娘，孩儿没这个意思。索尼是三朝老臣，对你们爱新觉罗，忠心耿耿。做了数不清、别人做不来的善事，连你的祖辈、父辈都念着他的好，一直对他客客气气的，怎么到了你这儿就说不来话了？既然忠心耿耿，就用不着倚老卖老。哼，我自己的事情，用不着他说三道四的。他是内务府的总管，他不管谁管。怎么，你想让他跟鬼心眼的奴才似的？事事处处都顺着你啊！把无良府调开，那是我答应的。你要是不愿意，就随你。但是你务必给我记住，无良府不过是专门来伺候你吃喝拉撒睡的。他就是跟你贴了心，你得睁一只眼，别让他知道太多的事情，更不能让他掺和你的正经事。孩儿明白。您让我睁着一只眼，可是您也得睁着一只眼。你没有资格来教训我。可是谁都可以来教训我。三朝老臣、几朝老臣，上上下下、里里外外，为什么谁都可以来教训我？因为你贵为天子。可是你没有头脑，不
，俺是是茶凉了。没有头脑。咕噜咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕到家了。哎，老婆子。别再喂他们了！不喂他们，你给我下蛋呢？哎呀，不用他们下蛋了，让咱闺女给咱下蛋了。喝，你就知道喝。咱闺女要是下了蛋呢，皇上还留着炒着吃呢，轮不上你。谁说轮不上？这回啊，就轮上了。这是什么呀？路过神医那，顺便抓两副药。又让人家给哄骗了，不是？没病没灾的，你抓药干嘛使啊？保胎。你说什么？保胎。这回咱闺女可真要给咱下蛋了。给给给谁下蛋呢？拿来。你给我炒俩菜，我呀，好好再喝两口。哎哎，我问你呢，咱闺女给谁下蛋呢？皇上。咱闺女。咱闺女，真的怀上了，狗日的，总算怀上了。站住！什么人？站住！什么人？老丈人，你放开我！有种把我脚脖子也捆起来，让我头朝下去见皇上！怎么回事？启禀恶说将军，抓住个闹事的酒鬼，他怎么了？满嘴胡说八道，冒充天王老子！闭嘴！你少废话！我说你赶赶紧让你人把我放了，要是让我姑爷看见了，你们谁都活不了。他要真是酒鬼，就把他赶走，赶得远一点，省得拉回去还得给他醒酒，耽误事儿了。嘿，不耽误。我说，只要你让我轱辘进去，别的事儿就不用你管了，一点都不耽误。住嘴！本来没想抓他，这老东西硬是往大门里闯。刚才他说谁是他的姑爷？他说是皇上。皇上信口雌黄。他又说是皇上的老丈人，是太子的外祖父。还说皇太后是他的亲家母，笑什么笑？有什么好笑的？我告诉你们，有你们哭的时候，到时候我看谁不顺眼，我我我就宰了谁，我就宰了你。恶鼠将军，是不是先把他压下去，拉回去收审？这。给花树子保胎的事，务必精心。是。保住，保不住，自有。天命，放心。配药和煎药的人可靠吗？他们都是在太医院跟了我多年的，不会有半点差池。要多长几只眼睛？是，两只不够用啊。在下明白。有些话我就无需多说了，心里有数就行了啊。哎，嗯。你怎么了？夏宽在宫中多年，也见过些世面，可这一回，不用怕。就算有人容不得这个胎儿，可太后比皇上还上心，出不了事儿的啊！哎，大人，护军副都统恶硕将军，请您过去一下。什么事啊？护军在行宫大门口。抓住一个撒酒疯的老头，哼，这种事还用找我？去，那老头他自己说，他是花树子的父亲
，安八度，嗯嗯，你说你看着谁不顺眼就宰了谁。你看着谁不顺眼，你想宰谁呀、啊？你说实话，除了我闺女，这世上没一个我看着顺眼的，薅着谁你算谁。你不老老实实的在地里给皇上种花，你跑到这儿行宫里干什么来了？见皇上，我就是想见见皇上。你别动，我就想见见皇上嘛。你想啊，连我种的花都能见着皇上，我总比那花底下的马屁长强吧？再说了，我连闺女都给了皇上了，我还不能见见皇上吗？哎。你就想带着这把刀见皇上吗？那是，刀，什么刀？啊？宋大人，既然问不出什么正经话来，我看就等他酒醒了再审吧。这种贱人，醒了酒就没实话了。嗯，安八度，对。你深藏刃气，私闯进宫，比照大清律，你知道该当何罪吗？我，我，我。站哪了？来，我看看。写，传太医。不用，用嘴含含就好了。管用吗？嗯。你看，没事了。小时候经常这样的。要是还止不住啊，就往伤口上撒一把香灰。香灰？嗯，父亲教我们的。嗯，用稻草灰也行。啊、呀，血又渗出来了。不要紧的，再吸一会儿就好了。那是别人的血，你的血是甜的。皇上，你是可怜我呢，还是真的喜欢我？不仅是甜的，还有一股说不出的香气。人家扎了手，皇上倒巴不得了。我倒巴不得扎了自己的手，跟你同在一处，真的。拿着。不给。给不给？就不给。你给不给？给不给吗？不给。你给。哎呀！怎么了？扎哪了？都赖我，都赖我。你敢骗我？你敢骗我？啊！你敢骗我？当心，孩子！以前一向不在意，你的眼睛长得真好看。皇上，奴才刚才说的话，您听见了吗？说什么了？孩子，呃，孩子嘛，不是。那，是什么？皇上，您待我这么好，是可怜奴才
还是你真的喜欢我？你说呢？我不知道。白干了这么多年了，真的不知道。我喜欢听话的人。听话的人，谁听话我喜欢谁。有的人也听话，没有人比他更听话的了。谁？吴良甫。他敢不听话？奴才也是一样，不敢不听话。你跟他不一样，他是什么？一条会说话的狗。你呢？一条会干活的狗啊！你看，你看，何苦呢？都是奴才，听话谁不会啊？手脚都利索点儿。各帐子都等着熏屋呢，快点谢。这切，真是的。哎，少一句话都不行。哼，爹，爹，过来过来，干什么呀？哎呀，您过来呀！真是的，什么事儿啊？嘘，啊，这边说。我喜欢听话的人，尤其喜欢听话的女人，顺从的女人，这有什么错吗？皇上没错，奴才以后加倍听话就是了。别坐了。娘娘派下来的活，奴才不做，谁做、啊？这些下贱的事儿，这些伺候人的活，以后用不着你来劳累手脚。奴才是天生的贱命，不做这些，做什么？我知道你心里怎么想，你放心，再也不会有人赶你出宫了。册封的事儿，回了宫我就让他们办。中宫爱怎么想怎么想。不过，额娘心里怎么打算的，我真的不清楚。我根本没想这些事儿。再说，您何必为了一个奴才？让太后为难呢？有什么可为难的？他们都在为难你，你倒惦记起他们来了。只要皇上是真的喜欢我，让我待在您身边，一辈子伺候您，照顾您，奴才就知足了。花树子他爹喝醉了，撒酒疯。让恶都统给抓起来了，哪个爹呀？他就一个爹呀，就那种花的那个。哦，那醉鬼呀！啊，对，哼，活该。哎，爹，我这，人家的爹让人抓起来，又不是你爹让人抓起来，你急什么呀？我没急啊，我就是想早点告诉花树子呗。人家的事儿你倒是挺上心，你是谁的儿子呀？啊！我是您的儿子，我变成骨头渣，我都是您的儿子，我就认了您这一个爹。好，那别人的闲事你就甭管，回去干活去。爹，嗯，您听我说，那老爷子喝醉了，醉得深呢，且醒不了呢。我怕他胡说八道，那索大人审人审的又狠，他万一审出点毛病来，你等等，那就你说谁？
，谁审他？索尼，索大人，你看见了？哪用看呀？离着护军营老远就听见了，那里边嗷嗷直叫呢。对呀、啊，就跟上回，上回找锥子那回差不多。我向你发誓，即便封不成妃子，也一定要封为贵人。我不光要封你，还要封你的家人，让他们过上体面的日子。有人不是嫌你身世下贱吗？我倒要让他们看看，下贱的人是怎么一步登天，尽享人间富贵的。我，我要让你高兴。皇上，告诉我，你父母想要什么？不管什么条件，我今天都答应。说吧。奴才知足了，奴才，奴才什么都不要。我就喜欢你这个样子，我不会亏待你的。进来吧，皇皇上，药来了。搁那，搁那。这，呃，药是温的，您赶早喝吧。谢谢吴公公。武德府，奴才在。还有什么事吗？没有，只是有点小事儿。说。皇上，要不您跟奴才出去看一样东西？搞什么名？皇，去去去！皇上，皇上恕罪啊！奴才没东西要给皇上看，是有要事向皇上您禀报。混账！有什么不能在里面说，非得出来说？奴才不敢当着花树子说，怕他担惊受怕，身子骨经不住，更怕伤了他的胎气。讲，出什么事儿？花树子他爹，让索尼大人给抓起来了。你刚才说什么？哎，花树子他爹，就是南园花库的私库安巴杜老人家，让索尼大人给抓起来了。哦，是吗？想当初，你把花树子送进宫来，怀了多少念想啊？不是我送进来的。是宫里的人到我这花市上买花，看我贵的漂亮，就给点了宝了。其实啊，一开始孩子娘还有点不乐意呢。乡亲们也说了，这么漂亮的闺女送到宫里边去，十年八年也碰不着个男人，还不如啊，直接送到泥窟庵去。放肆！呃，都是他们编着说瞎话的。别当，闭上嘴巴。就是吧，孩子他娘眼窝子浅。其实啊，我早就看出今天这一步了，把天底下的男人都绑在一块儿，也比不上紫禁城这一个男人，不是吗？不要信口胡说，谁说十年八年碰不着？这不眨巴眼的功夫，就让我闺女给碰上了吗？只要他一碰上，他就跑不了。真看不出来呀、啊，一个酒鬼竟然有。如此周全的远见，哪有啥远见的？其实啊，早些年我在棋盘街给我姑娘算过一卦。哦，卦师怎么说呀
你你几几个你过？这，呃，几个你你，挂什么多呀？我闺女，呃，是娘家的命。其实啊，我呀也让挂师算过一卦，呃，什么升官啊、发财呀、啊、三妻六妾，这个长命百岁，我的好事多了去了。可是我等了这么些年，愣是一件没碰上。哎呦，没想到啊，没想到，我命里的好事啊，都在我闺女身上这给掏出来了。<笑>从今往后啊，我除了喝个酒、高个兴，其他呀就没有再让我操心的事儿了。<笑>只要我姑娘肚子里怀上了，我就什么都有了。你说是不是啊？<笑>这些是你算计出来的，还是你女儿算计出来的？哎呀，我能算计什么呀？我就是知道怎么勾引男人，也不能手把手教，不是吧？我闺女那是什么人呢？哎呦，聪明、漂亮、厚道、勤快。哎呦，娘们身上那些好啊，在她身上都占全了。你说皇上要是看不上她呀，那就是走了眼了。马东，不许你用这种口气指摘皇上。恶毒虫，哥以前我不敢，现在我干嘛不敢说呀？我和皇上现在不是外人。蠢货！这就是你给花树子送来的保胎药。哎呀，这是神医可有交代啊？这东西呀、啊，哎呀，你要把它吃下去，那胎呀，你甭说，你能能掉得了？哎，你就是翻跟头，这把式，那他也甩不下来。仁德道，鸡犬升天，我就看不惯这些贱人没身没钱的嘴脸，该惩处的不惩处。这种人，日后一旦得势，还不知道该怎么胡作非为呢。是，我我说二位大人，你那是说我呢？把他压下去，这走。你等等，快走！哎，我说你要把我弄哪儿去？我不是跟你说了吗？说了半天你没明白啊！我就是想见见皇上，见不着皇上，见我闺女也行啊。皇上，吃错了药，我跟你没完！你别拉我，你别拉我，我就是要见皇上，我要见皇上。我我，哎，谁来了？还不跪下！吾皇万岁万岁万万岁！哪位是安巴杜？平身吧。谢皇上。苏大人。臣在。你指给我看，哪位是安巴杜？此人便是。抬起头来吧，皇上让你抬起头来。吴良甫，奴才在。这宣旨。安巴杜接旨，奉天承运，皇帝诏曰：安巴杜之女花树子入宫累日，勤谨谦柔，忍辱圆和，寡征少怨，深得朕意。你封为贵人，以示朕心，册封仪日后隆制。念安巴杜家境贫寒，育女有德
，即日起特封其为南苑行宫猎场巡防官，使七品武官之俸禄，并赐高宅一所、良田五十亩，亲此。灵芝谢恩呐，快点儿！皇上，皇上，皇上，奴才保不了您的大恩大德，这辈子给您当牛做马，下辈子还给您当牛做马，奴才全家都是您使唤的畜生，您想杀？皇上，皇上啊，您就是天上的神仙，人间的菩萨，您是大清朝的小祖宗，您是我安八度再生父母啊，皇上。王福，奴才在，把他给我。亲爹啊，我带回去。姐姐、啊，这这随你俩，送上，起来，你起来呀、啊啊，起来，走吧，你跟着你出去吧，你快走吧。行了行了，替我问一下皇上，让我问一下皇上，再替我问一下皇上，皇上那五十亩地是水田还是旱田？平身吧，谢皇上。皇上你明明知道他是谁，却要把他抓起来。喝多了酒，私闯护军的岗哨，按军律必须抓起来，不管他是谁。你既然知道他是谁，又抓了人，应该早些禀报。臣正准备审完之后，马上向皇上禀报。抓了审了，该丢的脸都丢尽了。索大人，知足了吧？经微臣详查，安八度此人品行卑劣，经常酗酒闹事，且目无尊卑，动辄出言不逊，花束子为之蒙羞，实属无奈。倘若不能严加管束，这种人会仗势胡为，日后为之蒙羞的。绝不只是安八度女儿一个人呐、啊，皇上。你说他仗势胡为是什么意思？他仗了谁的势？啊？就算安八度狗仗人势，你索尼仗的又是谁的势？启禀皇上，人是我抓的。与索大人无关。我恶硕身为护军都统，有负盛望，臣愚钝无知，在细微之处料事不周，恳请皇上依罪责罚。我早就想罚你了，让你们清理猎场的马道，把路边碍事的树杈一并清除。哼，还是给我留下了隐患。花树子怎么落的马，是谁的过失？你们谁告诉我？臣知罪。今天不是个坏日子，我也不想跟谁过不去。恶叔，臣在。你既然请了罪，我就成全了。皇上。罚去六个月俸禄，免都统职，留任护军左领，由兵部记录在案吧。臣领旨谢恩，连累将军了。过去，来，站起来，站起来，好好，有好啊，真乖。快过去，来，站起来。啊，你们都下去吧。额娘，孩儿给您请安了。儿子，回来了
。哎，额娘，您给瞧瞧，这匹马怎么样？御马。<笑>今次狩猎，我拿了状元，皇上赏我的。哦。皇上先许了愿，后来皇上又舍不得了，是我跑去跟他要，他才假装想起来。<笑>人家出尔反尔又不是头一次了，也难得跟你大方一回。儿子啊，打猎热闹吗？热闹，额娘，这次您要是去观猎就好了。我还观猎呢，躲还来不及呢。哎，额娘老了，一年不如一年了，真像图个清净。出去透透气多好啊！整天待在这院子里，人都要发霉了。发什么霉呀？我待在这儿啊，挺舒坦的，比在宫里啊强百倍。来，哎，额娘，您坐。嗯，去了那么多宗室子弟，打猎的风头怎么就让你给得了呢？平日苦练骑射，这回啊，总算得了报偿。看你年纪小，皇兄们都让着你吧。是我自己争来的。他们都夸我使弓使得好，弓箭使得再好又有什么用？男人要是没有志谋，大不了是一箭五夫，成不了事。嗨，猎场上的禽兽比人还滑头，要是没有志谋，照样对付不了他们。哎，要是不给你用武之地，只在猎场上消磨时光，你也知足。额娘又提这些事情，知足不知足有什么两样？事情又不是我能定得了的。那匹马他不给你，你硬跟他要，他不也就给你了吗？一匹马有什么大不了的？你知道就好啊，一匹马而已。即便是他赏给你的，你也用不着这么兴高采烈的样子。你不是小孩子了，给你一截甘蔗头，你就嚷嚷着舔。没那么便宜，他欠你的还多着呢。额娘，你总说这些话有什么用啊？额娘，您歇着吧，我去印马。儿子，不要什么事情都自己做，让下人们去吧。我不放心。哎，额娘，嗯，我听长阿岱他们说，皇上要封妃子了。封谁啊？花树子。哪个花树子？嗯，就是在坤宁宫伺候皇后的那个下人。不可能。太后是什么人呢？我还不知道。想跟爱新觉罗和博尔济基特攀亲，那得过十八道筛子。这是不可能的。太后一开始没答应，后来知道花树子有了身孕。你说什么？花树子怀上皇上的孩子了，在皇后的眼皮底下，这下可热闹。